আমাদের ক্লাসরুমের দুশো পঁয়ষট্টি নাম্বার পরীক্ষা হলো বিহার স্টেটেড সিলেবাসকে কেন্দ্র করে কোল পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড হাইড্রেল পাওয়ার অফ এশিয়ার উপরে টোটাল পঞ্চাশটি প্রশ্ন দিয়ে সাজানো হয়েছিল এই পরীক্ষা তো এই পরীক্ষার কয়েকটি প্রশ্ন আজকের এই ভিডিওতে আমরা এক্সপোজ করছি প্রথম প্রশ্ন হুইস কান্ট্রি ইজ দ্য লার্জেস্ট প্রডিউসার অফ কোল ইন এশিয়া চীন হলো প্রথম ওকে দুই হুইস এশিয়ান কান্ট্রি ইজ দ্য লার্জেস্ট কনজিউমার অফ কোল যেমনটি উৎপাদন করে সবচেয়ে বেশি চীন একইভাবে সবচেয়ে বেশি কনজিউম করেও চীন অর্থাৎ চীন উৎপাদন এবং ব্যবহার উভয় দিক থেকেই এশিয়ার মধ্যে প্রথম তৃতীয় প্রশ্ন হল হোয়াট ইজ দ্য প্রাইমারি ইউজ অফ কোল ইন এশিয়া অর্থাৎ ওভারঅল এশিয়ার নিডিখে যদি আমরা দেখি তাহলে কয়লার প্রাথমিক ব্যবহারটা কি ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন সবচেয়ে বেশি ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করার জন্য কয়লাকে ব্যবহার করা হয় তাপবিদ্যুৎ চারের প্রশ্ন হুইস রিজন ইন এশিয়া হ্যাজ দ্য হাইয়েস্ট কোল রিজার্ভ অর্থাৎ রেশিয়ার কোন অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি কয়লা সঞ্চিত রয়েছে উত্তরটা হলো সাউথ এশিয়া সাউথ এশিয়ায় সবচেয়ে বেশি কয়লা মজুত রয়েছে পাঁচের প্রশ্ন হুইস ইজ দ্য লার্জেস্ট লিগনাইট কোল রিজার্ভ অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ ইন্ডিয়ার সবচেয়ে বড় লিগনাইট কোল রিজার্ভ হলো নেভেলি সবচেয়ে বড় তামিলনাড়ুতে রয়েছে ছয়ের প্রশ্ন হোয়াট ইজ দ্য মেইন এনভায়রমেন্টাল কনসার্ন অ্যাসোসিয়েটেড উইথ কোল মাইনিং ইন এশিয়া এশিয়ার কোল মাইনিংয়ের সাথে পরিবেশগত যে বিষয়টি বা যে নেতিবাচক বিষয়টি সবচেয়ে বড় যোগ রয়েছে এক হলো ডিফরেস্টেশন অবশ্যই আমরা জানি যে ওপেন মাইনিংয়ের সময় প্রচুর উদ্ভিদ হরণ করা হয় একইভাবে এয়ার পলিউশন অর্থাৎ ডিফরেস্টেশন বনভূমি ছেদ করা হয় ওপেন মাইনিংয়ের সময় এয়ার পলিউশন হয় প্রচুর পরিমাণে যখন তাপবিদ্যুৎ বা কয়লা পোড়ানো হয় সয়েল ইরেশন এটাও যখন ডিফরেস্টেশনের সাথে ওপেন মাইনিংয়ের সাথে ওভারঅল কানেক্টেড এবং ল্যান্ড স্লাইডিং হয় যখন আমরা দেখা যায় যে একদম কেপ ফর্ম করে কয়লা তুলে নেওয়া হয় তখন সেক্ষেত্রে বড় বড় এরিয়া জুড়ে ল্যান্ড স্লাইড হয়ে থাকে তো সব কটাই হলো এনভায়রমেন্টাল কনসার্ন এই কোল মাইনিংয়ের সাথে ওকে সাতের প্রশ্ন হুইস কান্ট্রি ইন এশিয়া ইজ অ্যাক্টিভলি ইনভেস্টিং ইন ক্লিন কোল টেকনোলজি বর্তমানকালে সবচেয়ে সক্রিয়ভাবে ক্লিন কোল টেকনোলজি যে দেশ শুরু করেছে এই টেকনোলজিটা ইম্প্রুভ করার জন্য সেটা হলো চায়না বা চীন ক্লিন কোল টেকনোলজি এবং এটি ডে টু ডে সর্বত্র আস্তে আস্তে ছড়াবে এর ব্যবহারটা ওকে আটের প্রশ্ন হুইস এশিয়ান কান্ট্রি ইজ ইনভেস্টিং হেভিলি ইন কোল টু লিকুইড টেকনোলজি দেখো যেমনটি ক্লিন কোল টেকনোলজি চায়না আবার একইভাবে কোল টু লিকুইড টেকনোলজি এটাও কিন্তু চায়না এবং এইগুলো থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে যেগুলো একটু অন্যরকম এবং সাধারণ বইতে কিন্তু এই তথ্যগুলোকে সহজে পাওয়া যাবে না আমরা বিভিন্ন ধরনের লেখা মানে সেটা হতে পারে কোনো আর্টিক্যাল হতে পারে এই রিগার্ডিং কোনো মানে ম্যাগাজিন সেইগুলো থেকে স্টাডি করে তারপরে কিন্তু আমরা পুরো কোশ্চেন্সের তৈরি করি মানে স্টাডি ম্যাটেরিয়াল বলতে আমাদের বিভিন্ন সোর্স সেগুলো স্টাডি করা হয় করার পর তারপরে প্রশ্ন ক্রিয়েট করা হয় এইভাবেই আমাদের ক্লাসরুমের প্রত্যেকটা সাব ইউনিট ধরে ধরে বিভিন্ন পরীক্ষাগুলোকে সাজানো হয় আমরা চুল চেরা বিশ্লেষণ করে যেমনটি পড়ে নিজেরা সেলফ স্টাডি করে প্রশ্ন বানাই যে কারণে এর মধ্যেই কিন্তু পরীক্ষায় প্রশ্ন চলে আসতে বাধ্য থাকে তো আমাদের ক্লাসরুমটা হলো বেসিক্যালি এস এল এসটিকে বেস করে তৈরি কিন্তু আমাদের ক্লাসরুমের একটা বড় অংশ যেহেতু বিহারের স্টেটের পরীক্ষা বা বিপিএসসির প্রিপারেশন নিচ্ছে তো তাই জন্য যেগুলো এস এল এসটির সিলেবাসের বাইরের অতিরিক্ত পাঠ সেই পাঠেরও ক্লাস এবং পরীক্ষা আমাদের এই একই ক্লাসরুমের মধ্যে সাজানো রয়েছে অর্থাৎ একটি ক্লাসরুম যেখানে অ্যাডমিশন নিলে সে সব ধরনের টিচিং প্রফেশনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারবে এবার যাব পরের প্রশ্নে ওকে পরের প্রশ্ন হলো নয় হোয়াট ইজ দ্য মেইন ফ্যাক্টর ড্রাইভিং দ্য ডিক্লাইন ইন কোল কনজামশন ইন জাপান বর্তমানকালে জাপানে প্রতি বছর দেখা যাচ্ছে একটু একটু করে মানে কার্ভটা আসলে 
নিম্নমুখী অর্থাৎ কোল কনজামশনের কার্ভটা নিম্নমুখী প্রশ্ন হলো কেন এটা তার কারণ হলো রিনিউয়েবল এনার্জি যেটা রয়েছে সেটা ইন্টিগ্রেশনের মাত্রাটা বাড়ছে অর্থাৎ সেটার ব্যবহার বা প্রচলন একটু একটু করে বাড়ছে দশের প্রশ্ন হোয়াট ইজ দ্য প্রাইমারি টাইপ অফ কোল ইউজড ইন স্টিল প্রোডাকশন ইন এশিয়া এশিয়ায় কোন কয়লার ব্যবহার সবচেয়ে বেশি স্টিল প্রোডাকশনের জন্য উত্তরটা হলো কুকিং কোল সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় স্টিল প্রোডাকশনের জন্য ওকে এগারোর প্রশ্ন হুইস এশিয়ান কান্ট্রি ইজ এইম এইমিং ফর কার্বন নিউট্রালি নিউট্রালিটি বাই টু অর্থাৎ কার্বন নিউট্রালিটির জন্য টার্গেট নিয়েছে কোন এশিয়ান কান্ট্রি উত্তরটা হলো চীন দু হাজার হলো টার্গেট ইয়ার ওকে বারোর প্রশ্ন সেকেন্ড কোল প্রডিউসার অফ এশিয়া ইস ইন্ডিয়া অর্থাৎ চীনের পরই কিন্তু এশিয়ার মধ্যে ইন্ডিয়ার নাম তেরোতে রয়েছে দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট গান্ডোয়ানা কোল্ড ফিল্ড ইন ইন্ডিয়া আর লোকেটেড ইন দামোদর রিভার ভ্যালি অঞ্চলে রয়েছে যে নদীটার সাথে কানেক্টেড সেটা হলো দামোদর প্রশ্ন বলছে কোল মিত্র পোর্টাল লঞ্চড বাই দ্য কোল মিনিস্ট্রি টু এনকারেজ ইউজ অব ডোমেস্টিক কোল ফর পাওয়ার জেনারেশন ইট অ্যালাউজ ট্রান্সপারেন্ট শোয়াপিং অফ কোল বিটুইন প্রাইভেট অ্যান্ড পাবলিক সেক্টর টু রিডিউস কস্ট অ্যাকচুয়ালি প্রাইভেট অ্যান্ড পাবলিক সেক্টরের কোঅপারেশনের মধ্যে দিয়ে পুরো কাজটা চলে তো সেই বিষয়টা ট্রান্সপারেন্সি আনার জন্যই কোল মিত্র পোর্টাল লঞ্চ করা হয়েছে কোল মিনিস্ট্রি পক্ষ থেকে ওকে নেক্সট পনেরোর প্রশ্ন হুইস অব দ্য ফলোয়িং স্টেটমেন্ট ইজ নট ট্রু ইন দ্য কনটেক্সট অফ মিনারেল প্রথমে বলছে মিনারেল হ্যাভ এ ডিফা ডেফিনিট কেমিক্যাল কম্পোজিশন অবশ্যই এটা একটা ডেফিনিট কেমিক্যাল কম্পোজিশন থাকবে ওকে ন্যাচারালি অকারিং সাবস্ট্যান্স এটাও সঠিক বলছে ইভেনলি ডিস্ট্রিবিউটেড ওভার স্পেস এটা কখনো সম্ভব নয় আন ইভেনলি ডিস্ট্রিবিউটেড ওভার স্পেস হয় ঠিক আছে মিনারেলের ধর্ম অর্থাৎ বৈষম্যমূলকভাবে বন্ডিত মিনারেল আর ক্রিয়েটেড বাই ন্যাচারাল প্রসেসেস উইদাউট এনি হিউম্যান এন্টারফেসেস অবশ্যই অর্থাৎ পুরোটাই ন্যাচারালি ডেভেলপ করে মানুষের কোনো প্রভাব থাকে না তো পনেরোটি প্রশ্ন আমরা আমাদের ক্লাসরুমে টোটাল হয়েছে পঞ্চাশটি প্রশ্ন দিয়ে সাজানো এই পরীক্ষা মানে টোটাল পঞ্চাশ নাম্বারের পরীক্ষা হয়েছে আমাদের ক্লাসরুমে পুরোটাই কোল পেট্রোলিয়াম হাইড্রেল পাওয়ার অফ এশিয়ার উপরে যার পনেরোটি প্রশ্ন আমরা আমাদের ইউটিউবে এক্সপোজ করলাম এই রকমই বিভিন্ন ভিডিও যেমন ইউটিউবে আসবে তেমনই যারা ক্লাসরুমে অ্যাডমিশন নিয়ে কমপ্লিটলি নিজেকে প্রিপেয়ার করবে তারাও আমাদের ডেসক্রিপশনে যে লিঙ্ক রয়েছে সেই লিঙ্ক থেকে যোগাযোগ করতে পারে অথবা আমাদের সরাসরি ফোন করে আমাদের ক্লাসরুমে অ্যাডমিশন হতে পারে দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে টাটা